okay students now again uh, at the question number 4 uh, where you are given express 0.9999 in the form of p by q okay बनाने का प्रोसीजर फेस है वही लैंग्वेज थोड़ी सी अलग सी लिखी है 0.999 पॉइंट रेपिटेशन है दैट मींस यू कैन आल्सो राइट इट एज 0.9 बार सो बेसिकली 0.9 बार को आपको रेशो वन कन्वर्ट करना है जैसे हम पहले बना रहे जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था 0.6 बार बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर अगेन लेट एक्स इज टू जीरो को आप देख लेंगे जीरो बार और क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है टेन से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बोल साइड बाय 10, so it becomes 10x एक्स एंड यहाँ पे रिपीट हो मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो जीरो पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन तो इट बिकम्स नाइन पॉइंट नाइन 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 यू कैन राइट नाइन पॉइंट नाइन बार अगेन सब्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू सो टेन एक्स में से एक्स गया और यहाँ पे नाइन पॉइंट नाइन बार में से जीरो पॉइंट नाइन गया तो टेन एक्स में से एक्स गया और नाइन एक्स यहाँ पे बचेगा नाइन एक्स इज टू नाइन अपॉन नाइन और वन दैट्स वाई यू कैन राइट जीरो पॉइंट नाइन 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 इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी चीज जीरो पॉइंट नाइन 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 इज इक्वल टू वन हैं नाउ अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप फिफ्थ मैंने पहले ही कहा आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग रखेंगे इस चैप्टर में तो आपको क्लियरली डिफ्रेंशिएट करते बनेगा आंसर को रीजन के साथ आपको लिखते बनेगा ओके okay? इस क्वेश्चन में आपको लिखा है वट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिबल एक्सपेंशन ऑफ वन बाय सेवनटीन अब एक चीज ध्यान देंगे इसमें आप इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे दो तरीके से एक तरीका है आप इसको एक्चुअल में डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन का मेन पार्ट पूछा है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक्स में यानी कितने नंबर रिपीट हो सकते हैं एक नंबर रिपीट हो सकते हैं दो हो सकते हैं पांच हो सकते हैं तो हम यहां पर देख रहे हैं इसका यह आंसर है इसमें 16 नंबर्स रिपीट है उसने पूछा था कि कितने नंबर्स रिपीट हो सकते हैं ओके और फिर आपका जो आंसर होना चाहिए उसको वेरीफाई करना भी कहा था इसमें तो हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे तो देखिए आप जैसे 1 को 17 से डिवाइड करना है सिंपल प्रोसीजर 17 से 1 होता नहीं है पहले हम जीरो लगाए पॉइंट लगा के एक जीरो बट टेन स्टिल सेवनटीन से नहीं होता है तो एक जीरो और लगेगा सो देट इट बिकम्स हंड्रेड नाउ जैसे नॉर्मल डिविजन हम करते हैं सेवनटीन 585 रिमाइंडर देन आगे भी जैसे हम डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं ये कई स्टेप तक ये चलता जा रहा है यहाँ पे मैंने कुछ डिजिट तक अभी भी 70 बचा है डिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं है ये तब तक कर देते हैं हम जब तक कि आंसर्स रिपीट होना चालू नहीं हो जाता है तो जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे एक्चुअल में तो आपको ये वैल्यू मिलेगी ओके क्वेश्चन इज कि वट कैन यू मैक्सिम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक क्योंकि यहां पे 17 से डिवाइड हो रहा है ये तो ये रूल है देखिए मैंने लास्ट में बताया एक चीज और समझा था मैं आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 10 अपॉन 3 आपको 10 को 3 से डिवाइड करना है देखिए नंबर्स को जब भी डिवाइड करें रैशनल नंबर्स को जब भी आप डिवाइड करेंगे उसमें दो ही आंसर हो सकते हैं दो ही ऑप्शन होते हैं या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा रैशनल नंबर जब भी डिवाइड होंगे तो यू विल टर्मिनेटिंग डेसिमल डेट मीन एक फिक्स पॉइंट के बाद आंसर आ जाएगा और अगर एक फिक्स पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है तो नंबर्स रिपीट होना चालू हो जाएंगे दैट मींस रैशनल नंबर को जब ये भी आप डिवाइड करते हैं या डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो आइडर वो टर्मिनेटिंग होंगे और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो रिपीटिंग होंगे आइडर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और यही कारण है कि इेशनल को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ओके दूसरा लॉजिक यहां पे मैं नंबर्स को आपको डिवाइड करके दिखा दो फॉर एग्जांपल 10 बाय थ्री तो 10 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो नॉर्मली इस प्रकार का आंसर आता है 3.3333 और हम इसको लिख सकते हैं 3.3 बार तो रिपीटेशन ब्लॉक किसमें है खाली थ्री बार में यानी एक नंबर है या एक डिजिट है कौन सा डिजिट है उससे मतलब नहीं है एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है आपने डिवाइड किया है डिवाइजर आपका है थ्री तो रिपीट हो रहा है एक डिजिट ओके ना अगेन एक और एग्जांपल वन बाय इलेवन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आया जीरो पॉइंट जीरो नाइन बार दैट मीन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन दैट मीन टू डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर है आपका इलेवन तो रिपीटिंग ब्लॉक में दो नंबर है उससे कम वन बाय सेवन अगर जैसा आपके एक और दो तीन क्वेश्चन पहले जो था उसमें वैल्यू दी हुई थी आपको वन बाय सेवन और उसकी वैल्यू थी जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन यहां पर भी बड़ा सा आंसर है 
लेकिन रिपीटिंग में आप फिर से ध्यान से देखिए रिपीटिंग में जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिजिट आप डिवाइड कर रहे हैं सेवन से लेकिन रिपीटिंग ब्लॉक में है सिक्स डिजिट दैट मीन्स ये रूल है आपकी एक्सरसाइज के दो तीन पेजेस पहले दिया भी हुआ है ये रूल वहां पे आप पढ़ेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इसका मतलब जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और उसमें रिपीटिंग नंबर आने चालू जाएंगे इट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर वो हमेशा डिवाइजर से कम ही होते हैं दैट मीन्स अगर यहां पर डिवाइजर थ्री है तो रिपीटिंग ब्लॉक में या तो रिपीट ही नहीं होता जीरो या एक डिजिट रिपीट होता है या दो डिजिट रिपीट होते तीन नहीं हो सकते थे बिल्कुल वैसे ही इलेवन के केस में टेन तक डिजिट रिपीट हो सकते हैं सेवन के केस में सिक्स तक रिपीट हो सकते थे जैसा कि हमने यहां देखा याद रखिए एक कम तक हो सकते हैं जरूरी नहीं है उतने ही हो उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते सो so, बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन में क्योंकि आपका क्वेश्चन है वन बाय सेवनटीन योर डिवाइजर इज सेवनटीन और उसने पूछा कि कितने डिजिट्स मैक्सिमम रिपीट हो सकते हैं तो आपका आंसर होगा 17 से एक कम दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर एक डिजिट दो डिजिट पांच डिजिट दस डिजिट मैक्सिमम 16 डिजिट्स तक रिपीट हो सकते हैं याद रखेंगे हमेशा जो रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स होते हैं वो हमेशा डिवाइजर से कम ही होते हैं नाउ अगेन स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट इस एक्सरसाइज में पॉइंट थ्री इेशनल नंबर्स बिटवीन फाइव पॉइंट सेवन एंड नाइन अपॉन इलेवन इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप बिल्कुल ऐसा ही फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था उसमें लिखा था इंजर्ट टू और थ्री और फाइव रैशनल नंबर्स बहुत ध्यान से देखेंगे यू हैव टू इंजर्ट रैशनल नंबर्स और इन रैशनल नंबर्स तो मैंने आपको जो पहले तरीका बताया था कि जितने रैशनल नंबर्स इंजर्ट करने हैं उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे या एलसीएम बराबर करके करते हैं वो रैशनल नंबर्स निकालते समय करते हैं इन रैशनल में नहीं इसमें ध्यान रखेंगे आप आपको इन रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं बिटवीन फाइव पॉइंट सेवन एंड नाइन पॉइंट इलेवन बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है फाइव पॉइंट सेवन आप इसको नॉर्मल डिवीजन करेंगे रफ में तो इसकी वैल्यू आएगी ऐसी कुछ जीरो पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव डॉट 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 समथिंग समथिंग एक्स्ट्रा ओके बिल्कुल वैसे ही नाइन पॉइंट इलेवन की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आएगी जीरो पॉइंट एट वन एट वन एट वन रिपीटेशन के साथ दैट मीन्स बार आपको इसके बीच में इन रेशनल नंबर्स चाहिए तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं वी कैन टेक एनी थ्री यू हैव टू फाइंड थ्री तो एनी थ्री इन रैशनल नंबर ले सकते हैं इसकी वैल्यू डेट मीन जीरो पॉइंट सेवन वन समथिंग समथिंग और जीरो पॉइंट एट वन के बीच में जीरो पॉइंट सेवन वन समथिंग से लेके जीरो पॉइंट एट वन समथिंग के बीच में कुछ भी पॉइंट सेवेंटी वन से पॉइंट एटी वन के बीच में कुछ भी क्योंकि वो इेशनल है तो इ रेशनल को हमेशा ऐसा लेते हैं जो खत्म भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होता है तो सेवेंटी वन और सेवेंटी एटी वन के बीच में हम कुछ भी ले सकते फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सेवेंटी तो पॉइंट सेवन थ्री जीरो सेवन थ्री डबल जीरो सेवन थ्री ट्रिपल जीरो डैश 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 और सेवेंटी सेवन जीरो सेवेंटी सेवन डबल जीरो सेवेंटी सेवन ट्रिपल जीरो और एटी वन के बीच में सेवेंटी वन और एटी वन के बीच में ही देना है इसलिए पॉइंट एट्टी एट एट जीरो एट डबल जीरो एट ट्रिपल जीरो एंड डैश 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 तो ऐसे आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं याद रखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आपको इंजर्ट रैशनल नंबर करना है या इ रैशनल नंबर करना है ओके बिल्कुल वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्लासिफाइड भी फॉलोइंग आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको उसमें छाटना है बताना है कि वो जो नंबर्स है वो रैशनल है या इ रैशनल मैंने आपको पहले भी बताया बहुत ध्यान से रखेंगे सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो दोनों ही नॉन हो तभी वो नंबर इ होते हैं दैट मीन्स डॉट 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 खत्म खत्म भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं ओके अब हम देखेंगे सपोज रूट ट्वेंटी आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखेंगे इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकलती है क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकलती है रूट वाला नंबर है तो ये कहलाएगा आपका इेशनल नंबर सो ये हो गया आपका इ नंबर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे ओके ये इ नंबर सेकेंड इज रूट टू ये जरूरी नहीं मैंने पहले भी बताया था जरूरी नहीं कि सारे रूट वाले नंबर इ होते हैं आप इसका रूट फाइंड कर इसकी वैल्यू आप फाइंड करके देखेंगे फिक्स नंबर्स में नहीं निकलेगी लेकिन रूट टू ट्वेंटी फाइव जब आप फाइंड करेंगे तो यू गेट फिफ्टीन तो रूट टू ट्वेंटी फाइव की वैल्यू निकलती है यू विल गेट थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव दैट मीन्स फिफ्टीन वैल्यू निकली और भले ही वो रूट में है लेकिन क्योंकि उसकी एक फिक्स वैल्यू निकली है फिफ्टीन इसलिए ये रैशनल नंबर है दिस इज रैशनल थर्ड इज जीरो भले ही डेसीमल uh, वाला है लेकिन 
कंप्लीट डिवीजन है टर्मिनेटिंग है आगे में डॉट नहीं है मींस डिवीजन खत्म हो गया ये टर्मिनेटिंग है इसलिए ये भी रैशनल ओके नेक्स्ट इज 7.478478 भले ही ये डिवीजन लंबा है लेकिन अगर ये खत्म हो जाए ये खत्म हो चुका है तो ये रैशनल है और अगर ये ऐसा है डॉट 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 रिपीटेशन के साथ तो भले ही ये डॉट डॉट है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है आप देखिए ध्यान से फोर सेवन एट फोर सेवन एट रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इसलिए रैशनल लास्ट वाला वन पॉइंट वन जीरो वन डबल जीरो वन ट्रिपल जीरो डॉट 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 डेट मीन खत्म भी नहीं हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग इसीलिए इेशनल दैट मीन्स ये नंबर आपका कह रहेगा इेशनल सो इस एक्सरसाइज को और बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करके आप आप बनाएंगे नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज यू हैव टू टेक एनी टू इंटीजर्स पी एंड क्यू विथ कॉमन फैक्टर वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक चीज ध्यान से समझेंगे आप आपको कोई दो नंबर लेने हैं पी एंड क्यू विथ कॉमन फैक्टर वन इसका मतलब होता है कि वो जो दो नंबर आप लेंगे ऊपर नीचे कुछ भी नंबर ले सकते हैं उनमें वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए दैट मीन सिंपली उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए दैट मीन टू अपॉन थ्री और फाइव अपॉन सिक्स दीज नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड को प्राइम नंबर बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों नंबर प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर भी प्राइम हो जैसे टू अपॉन थ्री तो यहां पे दोनों नंबर प्राइम भी है और को प्राइम है क्योंकि उन दोनों में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सपोज फाइव अपॉन सिक्स तो फाइव एक प्राइम नंबर है लेकिन सिक्स प्राइम नंबर नहीं है फिर भी अगर आप फाइव अपॉन सिक्स लेंगे तो उन दोनों में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है ओके सो so, कोई भी दो नंबर आपको ऐसे लेने हैं पी एंड क्यू जिसमें कॉमन वन के अलावा कुछ भी ना हो डेट मीन वो एक दूसरे में डिविजिबल ना हो और आप चाहते हैं कि उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो टर्मिनेटिंग दैट मीन आप जब उसको डिवाइड करें तो उसका एक फिक्स आंसर आए और लास्ट में जब आप ऐसे करके देखेंगे कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है देखिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हाँ बस ये ध्यान रखिएगा सपोज आपने ट्वेंटी अपॉन टेन लिया वो नहीं ले सकते क्योंकि ट्वेंटी और टेन में टेन कॉमन होता है टू भी कॉमन होता है फाइव भी कॉमन होता है आप कोई से भी दो नंबर ले सकते हैं उनमें एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए नंबर कोई से भी ले सकते हैं तो सपोज हमने लिया 26 सिक्स अपॉन फाइव ओके ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे आंसर आएगा 5.2 पॉइंट टू टर्मिनेटिंग डेसिमल बाकायदा फाइव पॉइंट टू आएगा और ये खत्म हो जाएगा डिवाइड एक और एग्जांपल 5 अपॉन टू उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा टू एक और एग्जाम्पल थर्टी थ्री बाई जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो योर आंसर वुड बी सिक्स पॉइंट सिक्स जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8.25 एक और एग्जांपल 104 अपॉन 25 तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.16 एक खास बात जो आप इसमें देखेंगे ये सारे के सारे ही को प्राइम नंबर्स है लेकिन एक दूसरे से वो परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है तो डिनोमिनेटर की क्या खास बात है इसमें आप ध्यान से देखेंगे पहले वाले में डिनोमिनेटर फाइव ओनली फाइव जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो फाइव एंड वन यहां पे टू टू का प्राइम फैक्टर भी टू एंड वन फाइव का अगेन फाइव फोर यहां पे फोर है लेकिन फोर कैन बी स्प्लिट इनटू टू इंटू टू दैट मींस और यहां पे भी ट्वेंटी फाइव दैट मींस फाइव इंटू फाइव दैट मीन्स अगर जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और नीचे डिनोमिनेटर में आइडर टू हो और टू के पावर्स दैट मीन एक बार या ज्यादा बार लेकिन टू वैसे ही फाइव हो या फाइव के पावर्स हो यानी एक बार फाइव या फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव या फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव वन ट्वेंटी फाइव तो टू हो या उसके पावर्स हो फाइव हो या उसके पावर्स हो या टू और फाइव दोनों हो दैट मीन सपोज टेन है वो भी चलेगा क्योंकि टेन को जब आप प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो टू इंटू फाइव तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसके डिनोमिनेटर में या तो टू होता है टू और टू के पावर्स 5 और 5 के पावर्स ये 2 एंड 5 बोथ वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इनके अलावा 2 या 5 के अलावा कुछ और भी नंबर अगर प्राइम फैक्टर में आ गया 3, 7, 6 वो कुछ भी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा 
ओके सो किसी भी डेसिमल एक्सपांशन को टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन मस्ट है कि जो उसका डिनोमिनेटर है दैट इज क्यू वो टू या फाइव या टू एंड फाइव बोथ के पावर्स में होना चाहिए अदरवाइज नहीं ओके ना इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मैंने पहले ही बताया रैशनल नंबर्स के या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे तो रिपीटिंग होते हैं अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिपीटिंग भी है दैट मीन्स वो इेशनल नंबर ही होगा तो अगर आपको पूछा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपसे इेशनल नंबर पूछे जा रहे कोई भी तीन इेशनल नंबर आप बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रूट टू क्योंकि उसकी वैल्यू जब आप फाइंड करने जाएंगे इसको एडिशन मेथड से होता है ये 1.4142136 और उसके बाद भी ये चलते चला जाएगा तो क्योंकि डॉट 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 शोस कि वो डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग ना ही रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग सेम इज अस विथ रूट थ्री और एक और कोई भी एग्जाम्पल जैसा हमने पहले भी देखा था वन पॉइंट जीरो वन देन डबल जीरो वन देन ट्रिपल जीरो वन तो ये ना खत्म और लास्ट में डॉट डॉट जरूर लगाएंगे आप दैट मीन्स की वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो इस प्रकार के कोई सी भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं थ्योरी पार्ट आप थोड़ा अपने स्ट्रॉन्ग रखेंगे